Good, Good evening. How are you? Me escuchan. Sí. Yes. Ah, okay. I was worried. Oh my God. <laughs> <laughs> no me escuchan otra vez. <laughs> How are you? question, please. Tell me. Um, yo estoy eh, animado con las clases. Es la, de las mejores en mis años que he recibido. Uh, y estoy con mucha expectativa. Uh -huh. Pero me doy cuenta que una hora no es eh, suficiente para seguir eh, en este proceso, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones usted nos puede dar o me puede dar para poder ampliar todo esto y que uh -huh. sienta de, en mi, de, desde mi perspectiva yo pueda sentir que voy avanzando y que voy aprendiendo? Eh, uh, sí, lo entiendo. No sé. Como tip extra, quizás les puedo recomendar dos cosas. Uno, busquen vocabulario siempre, siempre, siempre anden algo en que anotar o si no anden las notas, el blog de notas listo en su celular porque vamos a encontrar palabras en inglés o vocabulario inglés en casi todas partes en este país o en donde nos encontramos. A veces en cosas tan sencillas como en la lavadora, cosas como washing machine, dry cycle, cosas así. Y tal vez en realidad no sabemos qué significa, ¿verdad? Entonces, vocabulario, ano sean curiosos, anoten tanto vocabulario como puedan, cada vez que se lo encuentren, anótenlo, ¿right? Aún en el bote de champú, si ven, busquen la sección en inglés y vayan anotando vocabulario. Eso les va a ayudar bastante porque les va a dar fluidez, ¿ok? Entre yo más vocabulario tenga, más largas las oraciones que puedo formar. Y lo otro, verbos. Traten de buscar verbos, ¿ok? En internet pueden hacer la búsqueda como verbos más comunes y se los pueden ir aprendiendo por listas de 50, 50, 25, dependiendo cómo les aparezca. Es una buena base que necesitan tener para generar más conversación con cada tiempo gramatical que vamos a ir viendo. La estructura yo se la voy a ir dando mientras estén conmigo, pero ya la parte extra para generar más conversación la hacemos nosotros individual. Ok, good question, Edgar. Ok. Gracias. I hope you had a great weekend, everyone. Espero que tuvieran un buen fin de. Happy Monday. Happy last day. Last hours of the Monday. <laughs> Felices últimas horas de lunes. <laughs> We're going to start with the session. Déjenme saber si ven la presentación, por favor. Do yes. You? Okay. Good. So we're going to start reviewing negative sentences. Ya habíamos visto la semana pasada affirmative sentences, yes or no questions. Ya habíamos visto information questions, correct? Empezamos a ver el último día de la semana, yes or no questions. Pregunta de si, I'm sorry, negative questions. Pero, um, oraciones negativas, okay? So we're gonna have two, four, Six, eight. I need eight volunteers. Cada volunteer va a leer toda la línea. Desde la, la primera negativa, la pregunta y las dos respuestas. A cada respuesta le van a, le van a dar dos versiones. La versión corta es la que está ahí en pantalla. I am, I am not. La versión larga es la que yo les dije la semana pasada. Y ya no la voy a repetir porque ya la saben. No, mentiras. <ríe> Obviamente ya se les olvidó por el fin de semana de locura. <ríe> No, la versión larga solo es nosotros mismos parafraseando lo que se nos pregunta. Por ejemplo, no voy a decir esta porque esta está acá, pero si me preguntan, Dipri, are you a teacher? Versión corta, yes, I am. Versión larga, yes, I am a teacher. La parte de información que se me pidió. O si fuera negativo, no, I am not. Versión corta, o no, I am not a teacher. Ok. So, let's start. Tenemos... Ocho espacios, según ir volunteers. Adriana, you're going to be number one. Karen López, number two. Diego Enrique, number three. No veo más manos. Adelina Zanabria quiere participar. Le voy a dar number four. A ver. Quiero ver, Adelina no me contestó. Voy a empezar de nuevo entonces. Adriana, number one. Karen López, number two. Diego Enrique, number three. Ana Girón, number four. Edgardo, number five. Adelina, number six. Thank you. Number six, quedan dos oraciones más. Para quien quiera participar. 
Veamos. Bueno, la vamos a dar después. Dalia, ya le di, ¿no? ¿Verdad? Dalia va a ser number six, number seven, perdón. Seven, number, teacher. Sí, yeah, number seven, thank you. Ok, thank you. Uh -huh. Y bueno, como ya nadie más levantó la mano, la voy a asignar yo. Brian Torres, usted es la número ocho. Vamos, number one, please. Teacher, disculpe, voy a leerlas todas eh, horizontal, ¿verdad? Yes. Y le agrega lo que les mencioné. <laughs> ok. I'm not from New York. Are you from California? I am. I am not. Yes, I am from California. Y la otra. I am. I am not. Uh -huh. Esa es la versión corta, Adriana. Y la versión larga de esas okay. mismas respuestas. I am from California. Uh -huh. I am I am not no, sí. I am not uh -huh. from California. Yes, solo acordémonos de ponerle yes I am from California o no I am not from California. El okay. yes y el no, ¿verdad? Pero estaba bien, la okay. estructura estuvo bien. Number two, please. You're not late. Am I early? Yes, you are. Uh -huh. You're not. Uh -huh. Versión larga. You are early. Early. Uh -huh. You're not late. Early. Early. Yes, porque estamos contestando la, esta pregunta. Uh -huh. <laughs> okay, thank you. Number three. <clears throat> okay. She's not from Russia. Mm -hmm. Is she from Brazil? Mm -hmm. She is from Brazil. Mm -hmm. She's not in Brazil. All right. Le respuestas yo. largas. Uh -huh. Y ahora las cortas. She is. She's not. Correct. Thank you, Diego. Number four. He's not from Italy. Mm -hmm. he is he from Chile? Yes, he is. Not, 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 he is not. Mm -hmm. Versión larga? Versión larga. Yes, he is from Chile. Mm -hmm. No, he is not from Chile. Correct, Ana. Thank you. Number five, please. Okay. It's, it's, it's not English. Mm -hmm. It's it Korean. Mm -hmm. It is, is not. Mm -hmm. It is uh, Korean. Mm -hmm. It's not uh, English. Very good. Thank you. Number two, four, five, six. Number six, please. Uh, we're not from Japan. Mm -hmm. Are you from China? China. <laughs> China. Mm -hmm. Are you from China? Where mm -hmm. are? We are. We are. Mm -hmm. We're not. Mm -hmm. We're, we are from, from chi China. Uh -huh. we, we're not chi from China. 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 <laughs> <laughs> yes, thank you. Number seven. Uh, you are not early. Mm -hmm. Are we late? Yes, you are. No, you aren't. Mm -hmm. Yes, you are late. No, I, no, you are not late. Not late. Okay, thank you. Thank you. <laughs> ah, okay, number eight, please. Brian. They are not in Mexico. Are they in Canada? They are, they are not. They are not in Canada. Mm -hmm. They they are not in Mexico. All right, good. Thank you, everyone who participated. Very good job. All right, just refreshing, porque esto solo lo vimos el jueves al final. Negative sentences. ¿Se acuerdan que les mencionaba que la estructura es bastante similar a mis oraciones afirmativas, right? Así como ya hago las oraciones afirmativas, para las negativas es casi igual, solo que le agrego el negativo, not. Después del verbo to be. 
For example, I am a teacher, afirmativo. I am not a teacher, sería mi versión negativa. Okay. Um, Karen López. Karen is in her house. Oh, Karen is not in her house. All right, that would be my structure. Okay, we have five sentences here. We need five volunteers that we can um, to read, please. Veamos los que participamos en la ronda de ahorita. Bajemos la manita y le damos la chance a los que no han participado. Los que no participaron en la anterior, ahora es cuando. Adelina, number one. Dalia, number two. Walter number three, Jocelyn number four, and Juan Romero number five. Thank you. Teacher, mm -hmm. lo siento, yo había dejado levantada la mano, pero yo con gusto participo, pero no sé si le he dado lugar a alguien más. <laughs> Ahorita, déjeme, no, solo está en cuatro. Okay, okay, perfecto, Bien. ok, no hay problema. Leamos la Adelina. Ya voy a dar Mere. más, no se preocupen. <laughs> Vamos. Ok. Marilyn is not from El Salvador. Thank you. Number two. I'm not a good student. Mm -hmm. Number three. You're not part of my family. Thank you. Number four. Casey. Not Casey. Mm -hmm. Casey is not my brother. Okay. Number five. It's not cloudy today. Thank you. Very good. Okay. Here's what we're going to do. Esto vamos a hacer. Van a escribir dos oraciones. One is going to be negative and the other is going to be positive. Una negativa y una positiva o afirmativa. Pero que sean oraciones no tan cortitas. Si se fijan acá, hay oraciones un poquito más complejas. No vayan a ponerme algo como, I am happy. Eso, eso es muy básico. Traten de hacerlo un poquito más larguito. Van a ser dos. No puede ser la misma. No me vayan a salir con, I am happy, I am not happy. <ríe> Tienen que variarla. One affirmative and one negative sentence. And we have one minute. So let's see, 13 or 14, we can start. Okay, are we ready? Ya tenemos las oraciones. Vamos levantando la manita. And here's what we're going to do. Y esto es lo que vamos a hacer. Usted va a leer sus oraciones y su compañero o compañera va a decir la oración a la inversa. Si usted la dice afirmativa, él la dice uh, negativa y viceversa. No le tiene que decir cuál está leyendo. Usted o solo lea su oración, el otro la convierte. Segunda oración, el otro la convierte. Y ahí termina. So, Walter, you're going to start the several oraciones a Juan Romero. Okay. Uh, la primera. Uh -huh. William is a good doctor. Juan? No comprendí mucho la dinámica, perdón. William mm -hmm. is. Uh, le voy a repetir. O oh, bueno, Walter, si gusta hacer la explicación. Sí, este, yo voy a dar la oración y si la doy afirmativa, usted tiene que convertir la negativa. Y en la segunda oración, si yo la doy negativa, usted la tiene que pasar a, a afirmativa. Ok. Uh -huh. Bueno, okay. la primera okay. es... Ok. William is a good doctor. William is not a good doctor. Okay. Yes. Eh, second... William is not a doctor. William is a doctor. Yeah, very yes. good. <laughs> Thank you. Um, <laughs> Juan era. Sí. Ah, ok. Juan, usted le da sus oraciones a Adriana, por favor. My brother is not from El Salvador because living in USA. Because he lives. He, he lived in USA. Uh -huh. Repeat, oh. please. Okay. 
My brother is not from El Salvador because living. Because he, he lives, lives in the USA. In USA. Uh -huh. Okay. Uh, my brother is from El Salvador because uh, we live in he USA. Does not live, he does not live in USA. Okay, he does not, not live. Uh -huh. He does not live in USA. In USA. Uh -huh. Okay. Yes. And, um, acá nosotros todavía no hemos visto lo, el auxiliar do o das para simple present. Solo hemos visto simple present con el verbo to be. Así que cuando lo tengan que incorporar, yo se lo voy a dar. Porque más adelante lo van a ver más despacio. Pero ahorita, por cuestiones de práctica, lo vamos a ir usando si es necesario. ¿Ok? Thank you, Adriana. Okay. Segunda oración, a uh, Juan. My sister study English every day. My sister does not, uh, does not study English every day. Very good. <laughs> Thank you. Me encanta que no se detiene, Adriana. <laughs> Very good. Adriana, se le da sus oraciones a Ana Girón. Okay. Uh, he is not my boyfriend. Ana? Tiene el micrófono apagado, Ana. Perdón, se había frisado esto. Caray. <laughs> Se le repite. <laughs> okay. He is not not he is not my boyfriend. He is my boyfriend. Okay. Uh, she is a good teacher. She is not good teacher. Very good. Thank you, Anna. Give your sentences to Dalia, please. Katia is my favorite sister. Katia is not my favorite sister. He is not from Japanese. From Japan. He's not from Japan. Okay. He is Japanese. Sería. Japanese. Uh, <laughs> yeah, the nationality. Okay. Japan. He's, He's okay. from Japan. Okay, he's from Japan. Correct. Okay. Correct. Second sentence. Ah, no, yo la tengo la doble. Ahora Dalia, yo la tengo. Usted okay. para Jocelyn, please. Okay. The doctor can see you now. The doctor can see you now. El doctor lo puede ver ahora. Solo le agrega el no después de quién. <laughs> The doctor cannot mm -hmm. see you now. See you now. Muy bien, ustedes lo agarran en el aire. <laughs> Dale a second sentence, please. Okay. Um... Uy, más difícil se la quiere poner. <laughs> <laughs> no, 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 ya es. <laughs> Vaya, eh, es, me acordé del diren, pero no sé si utilizarlo. Le uh -uh. puse. Está muy no. presente. Presente. <laughs> Okay, verbo entonces verbo to be, verbo to I be. will I no. will spend ¿Ah? No, es un futuro señorita. No. Vayamos los doritos. Okay, ahorita yo eh the teacher Verbo to be, verbo to be. The, the teacher let us leave early. The teacher qué? The teacher let us leave early. Leave early. Leave early. Mm -hmm. The teacher lets us leave early. Yo le ayudo. Yo sé. <laughs> the teacher does not let us. The teacher does not let us. Let us leave early. Early. <laughs> <laughs> Very good. Correct. <laughs> Aquí Dalia y avanzando, niños. <laughs> yes, the teacher. <laughs> no nos preocupes, estamos bien. Thank you. No more volunteers. Nadie más piensa participar. ¿Dónde están esas manos? Muy bien. Yo se le usted le da sus oraciones a Israel, por favor. My father is from La Paz. Okay. My father is not from La Paz. Correct. Thank you. Second sentence. I am not a high school student. 
Uh, I am. School I am is. No. I am, I am a high I school. Am a high school student. Correct. Very good. Israel, give your sentences to Karen Lopez, please. Okay. Uh, well, vamos a ver. My mother is very happy because she is in family re re meeting. Family meeting. Okay. Me meeting. Uh -huh. My mother is very happy because she is in family meeting. Got it. My mother is not very happy. Very happy. Because? Because she is not. She is not in family meeting. In family meeting. Correct. Second sentence, Israel. Second sentence. Uh, okay. Mm, the cell phone is not in front of Andres book. My cell phone is repeat. And the cell phone is not in front of Andres book. <clears throat> My cell phone is in front in the of Andres of Andres. Of address the book. book. Correct. <ríe> Active listening. Y aquí se nos presenta el reto. Por eso les pedí que trataran de hacer oraciones un poquitito más largas. Porque entra en parte el juego. Entra en juego el active listening. Escuchar activamente, ¿verdad? Si solo escuchamos la primera parte y ya lo agarramos, pero no escuchamos la última parte, nos va a costar. <ríe> y está bien, está bien que nos cueste, porque nos saca de la zona de confort. Y así vamos practicando más. Very good. Karen, sus dos oraciones para Edgar, please. I flew China in my world. A ver, repitamos, Karen. I flew China in my world. ¿Qué quiere decir, Karen? Yo comí... Ah, pero ese es tiempo pasado, Karen. Necesitamos presente con el verbo to be, ser o estar. Ahí ya. Uh -huh. Póngame la más fácil. Ajá, <risa> <risa> Bajemos a, a simple present, por favor. Veamos. Bueno. Yo soy o estoy. Ajá. I am fu. Pero si pongo mm. ahí el verbo, aplica o solo puedo Vaya. poner. Eh, quizás se lo voy a resumir de esta manera. El verbo ser o estar, el verbo to be jamás los mezclamos con verbos de acción, con el verbo comer, con el verbo ir, con el verbo saltar, nunca. El verbo to be solo lo mezclamos con relacionados a sentimientos o estados, ¿ok? Incluso pensamientos a veces, pero con verbos de acción el verbo to be jamás se puede mezclar. Yo puedo decir I eat food, yo como comida. Por ejemplo, yo como comida china. I eat Chinese food. Solo sujeto verbo pero no puede ir con el verbo to be. Cero estar va solito en su contexto de cero estar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, Karen? Is, y si digo, I am very happy in my house. Está perfecto, porque está hablando de cómo está o cómo se siente dentro de su casa ahorita, ¿verdad? Vaya, uh -huh. Edgardo. You are not very happy in your house. No, pero no puede cambiar el sujeto. Ya dijo, I, I am. <risa> ok. Here... Here, I am no. not. Ah, okay. I am not. I am not uh, very happy in my house. Correct. Thank you. Karen, second sentence. Uh, she is not very woman. She is a very woman. Pretty woman, tal vez. Very woman. Pretty. No so <laughs> Pretty, huh? Pretty woman. Very okay. good. Yes. Y las disculpas, creo que a mí se me escapó la semana pasada de ese paréntesis de que el verbo to be no lo mezclamos con verbos de acción. It's, it's on me. Pero ahora ya lo saben, ya no se los paso. <ríe> Edgardo Melgar, a ver si le das oraciones a Wendy, por favor. Ok. My mother no is from the Salvador. Al revés, Edgardo, el verbo tuvi lo puso después. Not is from the Salvador. Ok. Al my, revés. My, my mother <ríe> is not uh -huh. from the Salvador. Vaya, Wendy. Uh -huh. 
Uy, Wendy, ¿qué se hizo? Se desconectó. Um, entonces sería Carla Gómez, por favor. ¿Me puede repetir nuevamente, por favor? Ok. My mother is not from the Salvador. My mother is from El Salvador. Thank you. I like the beans every day. <laughs> I like the beans every day. I like... I, I don't... I don't, I don't like... like the beans every, every day. day. Muy bien, Carla. <laughs> Thank you. <laughs> Carla, give your sentences to Diego Enrique, por favor. Bueno, ok, Diego. The new teacher is from El Salvador. Pregunta, Carlita, y le está diciendo. Oh, perdón. <ríe> eh, pregúntame, Isa, Ajá. ¿verdad? Solo cambia el verbo que vi al principio. Is the, is, is the new teacher from El Salvador? Diego. She uh -huh. is from El Salvador. Uh -huh. Y bueno, oraciones había hecho en la siguiente, teacher recién. Ajá, veamos. <laughs> That book isn't very interesting. Ok. That book isn't very interesting. Yeah. Ok. That book no is. Ahí él está diciendo in... ahí el negativo. Ella le dijo isn't, is not. Es lo mismo. Ok, ok, ok. okay. Uh, that, that book is interesting. Correct. Interesting. Yes, interesting. Okay. A pesar de que lleva cinco sílabas, solo suenan tres. Y la segunda suena así, tres. Interesting. Okay. ¿Ok? Very good. Diego, le das sus oraciones a Brian Torres, por favor. Ok. The first is... Vicris is my best English teacher. Yay. <laughs> ya va Brian a arruinármelo. <laughs> uh, repeat again, please. Vicris is my best English teacher. Vicri is not the best English teacher. Todavía no has aprendido mi nombre, verdad, Brian? Eh, es que tengo problemas porque tengo una amiga que no se problema, llama Brian. Se llama <laughs> Vicky, entonces me trago yo esa parte. <laughs> Diego, second sentence, please. Okay. I'm not going to the church every Sunday. Ahí sería, I, I am not at the church. Yo no estoy en la iglesia cada domingo. Ah, ok. I'm not at, at the church. Uh -huh. At. Uh -huh. Ok, at the church every Sunday. Brian? Sunday. Okay. Uh, I, I am uh -huh. in the church every Sunday. At the church, yes. Very good. Thank you. Brian, sus dos oraciones para Evelyn, por favor. Ok. Evelyn, I eat my breakfast in my office. Uh -huh. Evelyn, I eat my breakfast in my office. Negativo, no, I don't. Por favor. Brian. Ok. I eat my breakfast in my office. Yo como mi desayuno. En la oficina. El negativo sería I don't eat, Evelyn. I don't eat breakfast, breakfast in the office. Thank you. Brian, second sentence. Luis and Jose are not from China. ¿Me lo puede repetir? Luis and Jose are not from China. No lo entiendo, perdón. Okay, Solo lo tiene que repetir y cambiarla. Si él le dice are not, usted le dice are y repite. Luis y José are not from China, le dijo él. Are not from China. China, China. China, China. Are not you, are not from China. China. ¿Cómo la vuelve positiva esa oración? Es from... uh -huh. al from. Pero desde el principio, Luis y José, Luis y José. Uh 
Repetimos todo, Evelyn. Luis and Jose. Repeat. Luis and Jose are from are China. From China. Correct. China. Vamos a empezar a hablar China. con la pronunciación en inglés. Very good. China. Thank you, Evelyn. Thank you to everyone who participated. Okay, we're moving forward. We're talking about yes or no questions with the verb to be. This part you remember because we saw it last week. Esta parte ustedes la recuerdan porque ya la vimos la semana pasada. So estamos refrescando. Why are we doing this? Because we have midterm tests tomorrow. Mañana tenemos examen de, de intermedio, así que we're reviewing, right? Um, so what is my structure? We know this already. We start with the verb to be plus the subject and the complement, okay? No es lo mismo que yo diga, I am a teacher, a que les pregunte, am I a teacher, right? Starting with the verb to be. Lo único que van a hacer para hacer las preguntas de sí o no es iniciarlas con el verbo to be dependiendo del sujeto, okay? So what are we going to do right now? We're going to practice. We have four sentences. Tenemos cuatro oraciones, we need four volunteers. Um, this is not it. Adriana, number one. Jocelyn, number two. Walter, number three. And Israel, number four. Are you from Australia? Yes, I am. Thank you. Number two. Um, I'm your friend. No, I am not. Thank you. Number three. Is she from Mexico? Yes, she is. Thank you. Number four. Are Maria and William friends? No, they are. They aren't. Aren't. Ajá, que es lo mismo que decir they are not. Solo que le contraste okay. la O, ¿verdad? Okay. Very good. Mm -hmm. Okay, what are we going to do next? We are going to work individually and create two questions using yes or no with the verb to be. ¿Cómo le vamos a hacer las preguntas? Van a hacer una pregunta en segunda persona, you. Algo personal, so vos o esta voz, ok? Y la segunda pregunta va a ser para una tercera persona. ¿Está fulanita o es fulanita? O en plural también. Por ejemplo, um, yo le pregunto a Jocelyn. Un ejemplo, Jocelyn, are you in your house right now? Y Jocelyn, yes, I am in my house. O no, I am not in my house. Ahora solo damos respuesta larga, pero... Y la segunda pregunta que le voy a hacer a Jocelyn tiene que ser en tercera persona o en plural. Por ejemplo, Jocelyn, are your friends at your house? ¿Están sus amigos en su casa? Y ella ya viene y ocupa el verbo to be para they. Oh, no, teacher, they are not in my house. Oh, yes, they are in my house, dependiendo. Así que una pregunta la hacen personal usando you y la otra la hacen usando tercera persona o plural. De sí o no, preguntas de sí o no. Y acordémonos de nuevo, el verbo to be no lo mezclo con un verbo de acción. Si quieren hacer una pregunta que no sea con el verbo to be, ocupan otro auxiliar que no hemos visto todavía. Por eso solo les estoy diciendo preguntas con el verbo to be. Okay, we have two volunteers. So, Jocelyn, you go first. Usted le hace sus preguntas a Brian Torres, Jocelyn. Yo vi su mano levantada, Jocelyn. <laughs> sí. Okay. Usted le pregunta a Brian. A Brian. Brian, are you an English student? Yes, I am a student English. English student. English student, sorry. Mm -hmm. Thank you. La segunda. Mm -hmm. Is 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 your mother mm. um English student? Good. No, no, my mom is not a student English student. Uh, it's not English student. Very good, Brian. Casi se iba por la tangente, pero regresó. <laughs> Muy bien, Brian. Hágale sus preguntas a Walter Bonilla, por favor. Bueno, casi, casi bien repetitivas la de la compañera, pero... 
Ok, estamos bien, estamos bien, son, son diferentes personas, así que se vale. <laughs> eh, Walter, are you a student of English, inglés corporativo? Yes, I es, eh, estudio English corporativo. I am, I am a student. Ah, ok, I am a student English corporativo. Ok, second question, Brian. Is he, a, is he happy with the class of English? Uh, repeat, please. Is he happy with the class of English? Yes. Uh, uh, sí, creo que no, he, <laughs> no le escuché Yes, bien. he is. Ah, okay. Yes, he is happy, happy in English. With the class of English. Okay. No, okay, no, repítelo. With the class ah, of English. Es que casi no les oigo, se me va el, el sonido. Ah, Estoy bueno. Muy cortado, ¿no? uh, y yo aquí obligándolo, Walter. <risa> <risa> Vaya, lo vamos a dejar así por esta vez. Okay, ok, thank you, Brian. Walter, hágale sus preguntas a Ana Girón, por favor. Ok. Eh, Ana, are you in the English class? Yes, I am. Yes, I am in, in the, the class. In the English class. In the English English class. Thank you. Number okay. two. Uh, is Mary in front of the your house? Is Mary in front of your house? Repeat, please. Is Mary in front of your house. Is Mary in front Mary of? of uh -huh, in front Está Mary of. en frente de su casa, Ana. Ah, oh, no, me pasó la preposition, ya la vi. <laughs> <laughs> no, she's not in front of my house. In front of my house. Thank you. <laughs> Además, a esta hora sería raro que alguien esté enfrente de la casa. <risa> Creepy. <risa> Thank you, Ana Giron. Usted le pregunta a Wendy, por favor. Are they brothers? Are they brothers? Yes, yes they are brothers. Thank you. Second question, Ana. Are you in office? No, I am not in office. Very good. Wendy, your questions for Karen, please. Karen, is the spaghetti your favorite food? Repeat, por favor. Repeat, please. Repeat, please. <laughs> is the spaghetti your favorite food? Is spaghetti your favorite food? Yes. Uh, <laughs> uh, no. <laughs> No, I am not eh, spaghetti favorite food. Mm, vaya, le voy a ayudar. No, spaghetti is not my favorite no, food. spaghetti is not favorite food. Correct, got it. Wendy, second question. Is your family from Italy? Is your family from Italy? No. My family? They are, no, my family. It's not. It's not Italy. From Italy. Italy. Thank you. Got in your questions, please. Ya la, no las he hecho, ¿verdad? Sí. Ah, yo pregunto. Ah, ok. So aquí. No, no, yo no las he hecho. Ah. No he <laughs> vale. Bueno, bueno, espérame. Quiero ver quién sigue. Um, usted le pregunta a Edgar. Karen. Uh, are you the brother uh, of Luis Miguel? Important question. <laughs> Stay mute, Edgar. I know brother of Luis Miguel. <laughs> Good. Second question, Karen. Uh, they are in the park. Are they? Are they in the park? Yes. Are they in the park? Yes, they are in the park. Yes, they are in the park. 
<laughs> Thank you, Edgar. You ask your questions to Israel, please. Okay. Are you are your wallet in the purse? Is your wallet? Is is mm -hmm. is your wallet in the is purse? Is your wallet in the purse? Mm -hmm. Está su billetera en la cartera. Um, no. I not. My uh, wallet is not. Okay. My wallet is not in the port. Correct. Second question, Edgar. Are your friends play football now? Are your friends playing? Playing. Mm -hmm. Okay. Are your, ese gramatical, pero se la voy a pasar. <laughs> okay. Are your friends playing football, football now? No. Play. I, I play. They I, are not. No, they are not. Playing football. Play in football. Right now. Right now. Very good. Israel, your, your questions to Dalia, please. Okay. Um, are you mother with you at home? Are your mother or is your mother? Is your mother mm -hmm. with you at home? Sorry, I don't understand. I, uh, repeat, please. Una más. <laughs> is, <laughs> Sorry. Is your mother with you at home. Está su mamá con usted en la casa. Uh, yes, my mother is. is a, is with me is with me in, in the house okay second question israel are they friends are they friends mm -hmm. ellas son amigos mm -hmm. yes they are correct <laughs> thank you dalia you ask your questions to juan romero please okay juan romero are you an only child in your family? Repeat, please. <laughs> Are you an only child in your family? Only child, hijo único. ¿Es usted hijo único? Mm. I, mm, I know. No, I am not. No, I am not. An only, only child. I only child in my family. Correct. Dalia, second question. Se me are, la lengua. <laughs> are, are they married? Están ellos casados? Are they married? Yes, they are married. Very good, Juan. Thank, thank you. you. And let's see, creo que ya estamos todos. So, thank you for participating. Now, we're talking about, where is this? One moment. Okay, before we move on to the numbers, antes de pasarnos a los numbers, we have a short game. Tenemos un juego super pequeñito. Um, I want a volunteer. I need one volunteer. Necesito un voluntario. No saben para qué, pero ustedes ofrezcanse. <laughs> Veamos, tenemos a... Tienen que saber, tienen que saber de, ya sea de su personaje favorito, de su actor o actriz favorita. Tiene que saber datos importantes. Así nivel lo estorqueo, ¿verdad? <ríe> ok. Veamos, tenemos a Jocelyn Amaya. Jocelyn, usted va a ser la persona que va a participar. Jocelyn, lo que usted tiene que hacer es pensar en el nombre ya sea de un personaje o de un actor o actriz. No lo va a decir yo, si bien solo lo piensa, usted es esa persona, así que tiene que saber todos los datos. <ríe> ¿Qué vamos a hacer los demás? Vamos a averiguar quién o qué es Jocelyn por medio de preguntas de sí o no. ¿Ok? ¿Qué tipo de preguntas? Las que ya vimos. Obviamente, cuando yo quiero saber algo de alguien, le pregunto, si no sé nada de esta persona o personaje, son humanos, sos tal cosa, vivís acá, te gusta esto, tenés allá, ¿verdad? Right? Esencialmente iniciamos con preguntas de sos o estás, are you, are you, y si van a preguntar algo de verbo de acción, do you, ¿verdad? Por ejemplo, si le quieren preguntar, ¿vivís en Estados Unidos? Do you live in the United States? Jocelyn solo puede contestar yes 
or no. No nos va a dar pistas, no nos va a dar información, solo nos puede contestar yes or no. Con cada pista que ella diga, yes, con cada escenario que ella diga yes, es una pista para nosotros. Y así le vamos preguntando hasta dar quién es. Si ustedes le quieren preguntar directamente quién so, perdón, sos fulanito de tal, pueden hacerlo. Por ejemplo, si le quieren decir, yo es el INA, you Betty la fea, y ella es es, yes I am, ¿verdad? Y si no, pues seguimos hasta que descubramos quién es Jocelyn. Está lista Jocelyn. Ya googleó. <ríe> Jocelyn responde, si no, voy a pensar que sí, no me voy a estoy lista. Vaya, está bien. Ok, who wants to start? Levantemos la mano los que queremos empezar a preguntarle. Voy a empezar yo. Are you human? Es humana. Are you human? Yes, she is. No, yes, I am. Yes, I am. Ustedes, esta persona o, o no persona. Yes, I am. Tenemos una pista, de ahí empecemos. Es humano, es humano. It's a human, es humano. Veamos, Edgardo, pregunta. Está en mute, Edgardo. Ok. Are you is a woman? Are you woman? Mm -hmm. Are you a woman? Yes. She is. Repítala, Jocelyn Amaya. Yes, she is. Yes, I am. No, <laughs> I don't know are you. <laughs> Yes, <laughs> that we have two clues. Tenemos dos pistas. It's a human and it's a woman. Okay, next question, Wendy. Where, where do you live? No, esa es información. Pregúntale lugares específicos. <laughs> do you live in? Y le dice, uh, mm. Y ella le va a decir si sí vive ahí o si no vive ahí. Veamos. Do you live in Central America? Correcto, está bien. Siempre tengo que responder yo, como yo. Correcto, es correcto. Ustedes, el personaje o la actriz. Yes, I do o no, I don't. Yes, I do. Vive en Centroamérica, ya tenemos tres pistas. It's a human, it's a woman, lives in Central America. Dice que es humana, es mujer y vive en Centro América. Ya tenemos tres pistas. Ay, Jocelyn, si nos está mandando por otro lado, ya va a ver. <laughs> María Herrera, please, question. Jocelyn, are you pop star? Good question. No, I am not. Okay. Ana Girón, question. Who you are? No, esa no puede ser, esa es de información, Ana. <ríe> Pregúntale a alguien en específico. Are you, are you, an, are you an actor? Actress, yes, I am. Es mujer. Are you an actress? Repeat. Yes, are I am. Are you an actress? Oh, yes, you are. Okay, so we have four clues. Tenemos cuatro pistas. Human, woman, lives in Central America, and it's an actress. Es una actriz. Okay. Uy, cuántas actrices de Centroamérica conozco yo. <ríe> Walter. Eh, Jocelyn, do you live in, in the uh, Salvador? Good no, I am not. I do not. I do not. Ya le entendí la dinámica, entonces no, no es de Centroamérica. ¡Ah, qué bárbaro! <ríe> No. 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 I, yes, I do. Ok, vive en Estados Unidos. Ahora sí, amigo, ya tenemos la ocasión. <ríe> Veamos, ¿quién sigue con preguntas? Ahora Carolina, por favor. Are you working in the theater? Do you work in the theater? In theater. Por ahí le está preguntando si trabaja en el cine. No, en el teatro, no se dice así. Ah, oh, theater. Mo Creo que movie no. theater. Ah. Do you work in the theater? Uh -huh. <coughs> yes, I do. 
Sí. O sea que no trabaja en películas, trabaja en teatro, yo se le En las dos. A Bárbara. <ríe> Veamos, Israel, question. Perdón. Uh, are you young? Ah, you... importante. Está usted joven. Are you young? Mm, no, I not. Mm, really? And Maritza, question. Está en mute, Maritza. <coughs> Jocelyn, do you tall? Are you tall? Are you tall? tall? Es alta. Are you tall, Jocelyn? Yes, I am. Interesting. Adelina Sanabria, por favor. <coughs> Are you married? Are you married? Está casada. Mm. No, I'm not. Okay, Walter. Um, do you work in the romantic movie? Mm -hmm. Do you work in romantic movies? <coughs> no, sé. Eh, no. Yes, I do. No, I don't. Or no, I don't. No, I don't. Una mujer actriz que no trabaja en película romántica. Interesante. Are you Angelina Jolie? No, I am not. Veamos, ¿quién más sigue de preguntas? Evelyn. <coughs> Evelyn, ¿tiene mute? Are you young? No, I am not. Ese ya le habían hecho a Brian. <ríe> ya dijo que no, que no está joven. Brian, please. Are you a superhero in your movie? Important. Yes, I am. Oh my God. Más perdida. Juan Romero, no, your question. <ríe> my first question is. Where I can see? Mm, no, no puede pedir la información, Juan. Tiene que decir, hacerle una pregunta de información de sí o no. De sí o no, perdón. Y ella le va a decir sí o no. Nada más. Ok. Que mi pregunta era, are you a teacher? Vaya, es una de sí o no. Uh -huh. Are you a teacher, Jocelyn? No, I am not. Thank you. Dalia. Yo tengo varias, teacher, pero bueno. Ah, yo también. Are you, are you always the protagonist or do you play secondary roles? Una por una. Are you always bueno. the protagonist? Yo es yes. que soy la misma. Oigan esto. Are you always the protagonist, Jocelyn? Yes, I am. Mm. Oh. Are you Meryl Streep? <coughs> No es Meryl Streep, Jocelyn. Are you Meryl Streep? ¿Qué es eso? Meryl Streep, la de El Diablo de Prada. No. Bárbara. No, no, I am not. Vaya, Jocelyn, denos una pista en inglés, por favor, porque yeah. queremos llegar a la Are you Wonder no. Woman? Exacto, eso mismo pensé yo. Are you Wonder Woman? No. Quiero una superhéroe. Es usted la mujer yeah. maravilla. Are you Wonder Woman, Jocelyn? Una pista es... She's. I am. Hello. <laughs> I am. I am an actress in the movie The Monster. The Monster. The Monster. What movie is that? The Quando Esa Película. Eh, Ajá, veamos. ¿Quién quiere preguntar? Eh, Yo voy a llorar ahorita. Ay. <ríe> My new no. movie is. Ah, is, ok. 
eh, eh, you are, yeah. you are, are you, ah, no, you are, <laughs> you are, eh, ¿cómo se llama? You are, <laughs> tiene el nombre, Emma Watson, you are Emma Watson, <laughs> no, I am not, ah, Veamos. My new movies. Um, pero. <ríe> Google, Google. No, sí, no, en inglés la voy a poner. Tenemos cuatro minutos, Jocelyn. Para adivinar, si no, no voy a dormir esta noche. My new movie is The Old Guard. No puedo creer que toda la clase va a perder ante yo. ¿sí? <risa> The Old Words. Guardia, ¿cómo se dice? Guard. Guard. Guards, la uno suena. Guard. Guards. The Old Guards. Veamos. The Old Guard. Okay. The capital, the Captain America. Are you Captain America? No. It's a woman. <clears throat> Veamos, ¿quién más quiere preguntarle? No sé, Jocelyn, yo creo que ya. Jocelyn. Ajá. Uh -huh. How old were you? No, eso es de información. <laughs> no podemos preguntarle <laughs> la edad. <laughs> Jocelyn. Are uh -huh. you pelito de... O umbrella? ¿Cómo? ¿De umbrella? Repeat the question, please. Are Repeat you protagonista de umbrella? Are you protagonist in umbrella? Mm, the movie, the movie the umbrella? The movie umbrella. No. I don't know. Nos declaramos perdidos, amigos. <risa> Jocelyn, who are you? ¿Quién es sí, sí, están dos películas, las mencioné. A ver, Jocelyn, ya le toca decirnos quién es. Jocelyn, are you, are you him? Are you what? Are you him? Gina. A Chinese, are you Chinese? No, are you Sheila? Sheila. Sí, canta. Así que no creo que. Ok, Jocelyn, ahora es su turno. Ya perdimos. ¿Quién era? I am Shirley Sterón. Híjole, eso me pasa por no ver tele. Muy bien, Jocelyn, se mantuvo hasta el final. Y las contestó todas. Very good. Ok. Con esto creo yo que ya no se les olvida la estructura, ni de preguntas, ni de respuestas. So that's going to be it for tonight. Um, let me just ask you, try to review the numbers. Traten de repasar números, ok. Just the pronunciation. Básicamente lo que nos interesa con los números, que ustedes puedan dar la hora, van a ver en la plataforma, en el examen de midterm que les aparecen como relojitos, ustedes tienen que seleccionar la hora correcta. All right? Igual no se preocupen que el, para lo del examen, primero repasamos la primera media hora y de ahí desarrollamos el examen acá en la clase. Así que pero sí. traten de avanzar lo más que puedan ustedes. Yes? Una consulta. Hay algunas palabras que, que están correctas, bueno, y yo no sé por qué no me la toma como buena. Sí, la plataforma tiene ese pequeño glitch que aunque gramaticalmente su respuesta esté bien, a veces si no empieza con mayúscula o... Ya intenté de toda la forma y nada. <ríe> Igual, también, lo que les decía... <ríe> también si tiene un espacio de más. Uh -huh. sí, Traten de... Bueno. Igual, lo ideal, lo que les decía desde el principio, lo ideal, cuando les pasa algo de eso, pónganlo en el grupo para que alguien que ya avanzó o ya pasó por ahí nos diga, yo lo puse así y a mí me funcionó, ¿verdad? Así que no, así no nos estamos quebrando la cabeza todos en el mismo, sino que nos ayudamos entre todos. Ese es el punto, que nos ayudemos entre todos. Som al final del día estamos como equipo acá, ¿verdad? Right? Hasta el final de los... Porque algunas son contractadas. <ríe> yes, algunas son contractadas. Así que pónganle en el grupo y si alguien ya lo hizo, pues nos ayudamos entre todos, ¿de acuerdo? That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. 
I'm happy to see you. Los veo el día de mañana. Descansen. Have a good night. Okay. See you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow.